habis ngomongin kuliner pagi-pagi apalagi ya kalau bukan nyabu alias nyarap bubur <laughs> soal pilihan bubur negara plus 62 nggak bakal untuk kehabisan opsi udah bosen nih sama bubur ayam khas Cianjur atau bubur tinutuan khas Manado tenang foodies masih ada kok bubur lain yang juga nggak kalah endes Siapa nih yang pernah cobain bubur oriental? Nah, daripada polis bertanya-tanya, apa sih bedanya bubur oriental? Mending kita ikutin yuk barah Valentino nyabu, eh maksudnya nyarap bubur foodies <gih> di daerah Ampera. Capcus! Oh, di, di sini ada tulisan nih, tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk. Kalian yang mana foodies? Jadi kalian yang mana, oke? Okay? Kalian bisa komen. Halo Ibu, halo, assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih. Nam, uh... <laughs> Debat tim diaduk dan gak diaduk emang gak kelar kelar ya sampai sekarang. Kalau makan receh sih diaduk dan gak diaduk mah nggak penting. Yang penting rasanya gak recehan ya foodies. <laughs> Selain namanya unik, warung yang udah berdiri sejak tahun 2021 ini juga menyajikan menu-menu yang unik. Bubur oriental yang dipadukan dengan beragam lauk-lauk out of the box. Wow! Saya lihat di sini kan ada menu uh, apa? bubur sayi sapi. sapi. Biasa kan sayi sapi itu kan kita makan pakai nasi, uh, sambal. Uh, kalau di sini gimana caranya bubur pakai sayi sapi? Bayang gak sih bubur khas Asia Timur ketemu lauk asli Indonesia Timur? <laughs> Itu kira-kira bakalan cocok gak ya? Eh ngomongin bubur oriental, merebus berasnya dipakai kaldu nih foodies. Jadinya nggak perlu pakai kuah tambahan, tapi biar rasanya makin jos ditambahin juga minyak wijen dan air jahe. Lanjut, bubur ini dicampur dengan topping dan dipanasi ulang. Pilihan topping di sini cemacem banget. Foodies bisa request pakai ayam, ikan dori, sei sapi, ataupun telur pitan. Kalau dimarah-marahin nggak bisa panas ya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. bisa kan? <laughs> Bukan dipanas-panasin yang kayak gitu kali, dipanasin pakai kompor maksudnya. <laughs> nggak perlu lama-lama, cukup sampai buburnya hangat dan lauknya matang. Sip! Oh biar nggak kepanasan ya? Perhatian banget dia. Biar nggak kepanasan gitu. <laughs> Ini udah berarti? Toppingnya apa aja? Tambah topping? Oke, ini cakwe dulu berarti. Selain cakwe, sentuhan pelengkap bubur di sini menggunakan pangsit, daun bawang, dan juga kacang. Nggak boleh ketinggalan juga nih racikan kecap asin lengkap dengan irisan cabai dan jahe nyofudis. Ini dia menu sarapan yang paling lengkap yang aku pernah makan pertama kali foodies. Ini dia. Ih, aku akan mulai dari sayi sapi ya. Bismillah. Tekstur daging sayi sapinya lembut banget dan berasa banget apa bumbu-bumbu sayi sapi sama asap-asap yang di barbeque. Siapa yang bilang bubur endes cuma bubur ayam? Tuh buktinya bubur oriental ketemu daging asap khas rote. Wah juga nggak kalah enak pudis. Biarpun dimasak bersama dengan bubur ternyata nggak bikin aroma dan rasa khas dari seinya hilang. Well, yang duri juga enak. Kalau dari rasa buburnya sih sama aja. Cuman yang beda dari Variana karena dia tambah durinya aja. Dan ini durinya juga berasa fresh sih dia apa ikan-ikan yang fresh gitu. Agak asem asin gitu. Bahan-bahan yang digunakan di sini memang kualitas premium dan fresh. Gak heran ya kalau ikan dorinya sama sekali nggak amis tuh foodies. Kebayang gak sih tekstur file ikan yang udah pasti lembut banget direbus dengan bubur-buburnya? Wih, bikin lembutnya makin-makin deh tuh. Tekstur buburnya juga kayak nggak terlalu keras, nggak terlalu kayak lembut juga. Kalian bisa lihat, bukan kayak bubur biasa yang pinggir jalan. Biasanya bubur ayam yang sering dijumpai kan ditambahin kuah kuning ya. Teksturnya pun juga jauh lebih berair. Sementara bubur oriental ini terasa jauh lebih kental dan juga padat karena nggak menggunakan kuah sama sekali. Tapi soal rasa tetap dong nggak kalah gurih pastinya foodies. Ini gara saya jenis telur tuh cuma satu loh. Telur telur bulat yang putih udah atau telur ceplok. Di sini banyak banget macam-macamnya di Indonesia. Telur pitan, telur puyung, telur ini, telur itu, telur asin. Ini pertama kali aku mau coba ini teksturnya. Tadi aku nanya kok hitam-hitam gini ya? Emang begitu katanya telur pitan namanya. 
Eits, jangan ngeri sama warna hitamnya dulu ya. <gih> Bukan gegara basi loh ini, telur ini aman banget untuk dikonsumsi. Proses pembuatannya yang lama bikin telur pitan sering disebut sebagai century egg. Nggak begitu teksturnya apa ya, berat gitu. Kalau yang telur kuning itu kayak jatuhnya kayak berat banget kalau untuk dingunnya, untuk ditelan. Kalau ini enggak. Uh, ini nih yang biasa yang putih telurnya ini kan kayak jeli-jeli gitu, lebih lembut. Tuh kan, ternyata rasanya nggak seserem tampilannya foodies. <gak>, gak cuma varian bubur komplitnya aja, beragam menu lainnya ini bisa kamu cobain mulai dari harga 10 sampai 25 ribu aja. Mursi dol M? M. <gak> Alhamdulillah, kenyang akhirnya. Sekarang sudah, kita balik ke aktivitas. Aku bayar dulu ya. Kita bayar dulu yuk. 2022 gini, siapa ayo yang masih suka ribet nyiapin cash tiap bayar-bayar? Aduh, please deh. <laughs> Padahal cukup install aplikasi Alobank, bayar apapun jadi gampang. Tinggal scan doang tuh foodies. Super praktis tanpa potongan biaya admin maupun saldo minimum. Gak cuma itu aja, tawaran bunganya hingga 6% per tahun juga menarik banget, ya gak sih? So, eh, tunggu apa lagi ya. foodies? Nah, itu dia. Makan receh. Menu receh, tapi ada tapi-tapinya, rasanya nggak pernah receh.